Sau một thời gian triển khai, đến nay đề án chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Cát Tiên đã có những bước phát triển khả quan. Một số đàn bò bắt đầu cho khai thác sữa. Điều này mở ra những kỳ vọng mới, góp phần mang lại thu nhập cao cho người nông dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Như thường lệ, cứ khoảng 7 giờ sáng mỗi ngày, anh Nguyễn Xuân Hải ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên lại chở sữa vừa mới khai thác từ đàn bò của gia đình ra địa điểm thu mua sữa tại trung tâm nông nghiệp huyện để cung cấp cho đại lý. Dù mới khai thác sữa được khoảng hơn 2 tháng nay, song các công đoàn từ vắt sữa, nhập sữa được anh Hải thực hiện khá thuần thục, đảm bảo đúng quy trình về an toàn thực phẩm. Nói chung là cũng một phần là do mình, nếu mình làm đúng chất lượng, à, sạch sẽ thì giá cao thôi. Nếu như mà nó mà đạt đều như nhau hết thì hiệu quả kinh tế thì có. So với bò thịt thì nó nó hơn nhưng mà nó lại vất vả hơn bò thịt. Để triển khai đề án, thời gian qua, huyện Cát Tiên đã triển khai tuyên truyền, ra soát các hộ nông dân đủ điều kiện tham gia đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật tham quan thực tế về chăn nuôi bò sữa cho người dân. Mà các địa phương làm việc với công ty cổ phần sữa Đà Lạt để xây dựng các chương trình hợp tác, cung ứng nguồn giống, bao tiêu sản phẩm. Cùng với đó, ngành chức năng địa phương còn hỗ trợ mỗi con bò sữa từ 12 đến 15% tổng giá thành mua bò, giúp người dân tiếp cận các nguồn tín dụng chính sách ưu đãi. Phần kinh phí còn lại được công ty sữa Đà Lạt hỗ trợ vay với lãi suất không đồng và được khấu trừ thông qua cung ứng sữa sau này. Đến thời điểm này, huyện Cát Tiên đã phát triển được gần 180 con bò sữa cho 16 hộ tham gia, trong đó khoảng 50% số bò đã bắt đầu cho khai thác sữa, với sản lượng từ 20 đến 27 lít một con. Hiện mỗi ngày, cung ứng cho đại lý thu mua khoảng 1,3 tấn sữa một ngày. Mới đầu cũng e về, nhưng mà trong một khoảng thời gian dài thì chính quyền địa phương cho đi cử đi học tập nhiều nơi, đi tham quan nhiều mô hình ở nhiều địa phương khác nhau như ở Đơn Dương, ở Cụ Chi thì dần dần thì mình mạnh dạng bắt đầu uh, tiến hành là là chủ sửa sang chuồng trại để tiến hành nuôi bò cái uh, quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò sữa thì nó nó sẽ có nhiều cái phức tạp hơn hơn là bò thịt nhưng mà uh, ở đây thì em được sự hỗ trợ tư vấn của công ty Đà Lạt Miêu là họ hỗ trợ toàn bộ khâu kỹ thuật từ đầu tới cuối từ khâu uh, bò sinh sản cho tới bắt sữa rồi cho tới nuôi bê con các thằng mọi thứ họ hỗ trợ hết cho mình cũng theo ngành chức năng huyện Cát Tiên, ngoài những yếu tố thuận lợi như quỹ đất rộng, nguồn thức ăn dồi dào, sự quyết tâm của địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp và sự đồng thuận của người nông dân, thì khó khăn lớn nhất hiện nay chính là điều kiện khí hậu khắc nghiệt, kinh phí đầu tư lớn và kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện đề án chăn nuôi bò sữa tại địa phương và cũng là thách thức để phát triển đề án một cách bền vững và hiệu quả hơn. Thì trong quá trình triển khai thì song song với việc mà các địa phương tuyên truyền vận động bà con tham gia đăng ký thì sau khi đăng ký xong thì có cái cái danh sách hộ đó là tổ sẽ trên cơ sở đó tổ sẽ hỗ trợ cho các địa phương để khảo sát cái nguồn vốn của bà con hiện có để tham gia thì trên cơ sở bà con mà trong quá trình xây dựng chuồng trại mua sắm trang thiết bị máy móc rồi kể cả là các cái vấn đề liên quan còn lại thì bà con có nhu cầu thì cái tổ này cũng phối hợp để hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ giải quyết có những trường hợp thì khi bà con cần thì chúng tôi cũng hỗ trợ hướng dẫn giải quyết ngay trong ngày để bà con có điều kiện tham gia khi mới triển khai thì phải nói là bà con cũng có e ngại e ngại thứ nhất là cái việc cái chăn nuôi bò sữa là phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và hai nữa là cái vốn đầu tư tương đối lớn ba là cái tập quán là, là trước đây chăn nuôi bò thịt bây giờ chuyển sang bò sữa thì sẽ gặp những cái khó khăn rồi là cái, bà con cũng e ngại về vấn đề là là là, là, là lo sợ về vấn đề là, là, là lo lắng về vấn đề là tiêu thụ sản xuất lượng. Ừ. Tuy nhiên thì qua công tác tuyên truyền, qua nhiều lần làm việc rồi là tập huấn chuyển giao kỹ thuật, rồi tham quan học tập, à, thì như thế thì đến nay bà con phải nói hết sức yên tâm. Với những hình thức, phương thức triển khai một cách chặt chẽ, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt cấp ủy chính quyền địa phương, người nông dân đã mạnh dạn trong từng cách nghĩ cách làm cùng với sự đồng hành hỗ trợ tích cực của doanh nghiệp. Đề án phát triển bò sữa huyện Cát Tiên đã khẳng định hướng phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần tạo ra giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.